bir azimendi. Şimdi ise fren kusurunun ve medeniyet namı altında bir de akarane ve şeriat şikenane ceryanlara taraftar olduğu halde Allah'a, ahirete, peygambere imanı taşıyor ve kendini de mümin biliyor. Madem hak ve hakkat olan şeriat Ahmediye'ye, Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam kavanini iltizam etmiyor, hakiki tarafkirlik etmiyor, gayrimüslim bir mümin oluyor. Efendim Risale-i Nur'da geçen gayrimüslim bir mümin oluyor ifadesini demokratik layık sistemi desteklediği halde Müslümanım diyen kişiler için kullanabilir miyiz? Çok rahatlıkla kullanırsın. Allah'ın nizamına taraftarlık, tarafkirlik göstermiyorsa işte bu güzel işte idare oluyor, idare ediliyor vesaire diye şeriatın tatbikatına tarafkirlik göstermiyorsa bu adam imanı var ama Müslüman değil. Gayrimüslim bir mümin. Veya bunun tersi de var. Şeriata taraftardır. İslam nizamının tatbikini ister. Osmanlı'nın son zamanındaki gayrimüslimlerin istediği gibi. Fakat mümin değil. Şey yapmamış. Müslüman olmamış. Yani iman etmemiş. O da ee, mümini gay, müslimi gayri mümindir. O da ona da Müslüman denilir fakat imanı yoktur. İkisi de ahirette kurtarıcı kurtulucu değildir. Kurtar, kurtuluşlu değildir. Ne iman mümini gayri müslim ne müslimi gayri mümin ahirette kurtul, kurtulucu değildir. Kurtar, kurtarlanmaz yani kendisini. Dokuzuncu mektubu mesela çok net Sarif zaten bunu da oradan almış herhalde. Şöyle şey yapıyor. Laiklik demokrasi İslam dinini 1945'te dünya milletleri bir araya geldiler. Biz e, ne ettik ettik 30 milyon insanı doğradık. 39'da 45 arası taş taş üstünde, gövde üstünde baş bırakmadık. Bu zafiyetimizden Müslümanlar bir İslami devlet çıkabilir, Osmanlı tekrar dirilebilir korkusuyla oturup bunun yerine ne koyalım? İslam'ın gelmemesi için İslam devletlerinde demokrasiyi yaygınlaştıralım, laikliği yaygınlaştıralım diye karar aldılar. Demokrasi 1945'ten sonra ortaya çıktı. Önce öyle ta Yunan'ın bilmem hangi milattan önce bilmem neresine bir şey tatbik edilmiş. İslam'ın uyanışını, İslam'ın gelişini önlemek için buldukları bir şeydir bu. Müslümanların bu oyuna gelmemesi lazım. Demokrasiye ve laikliğe evet diyen adam İslam'a ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a hayır demiştir.